Tento film začal vznikať v mojej hlave asi pred desiatimi rokmi, keď som preplávala Atlantik. A spoznala som vlastne týchto ľudí, ktorí tu žijú, ktorí si hovoria morskí cigáni. Každý z nich žije na malej polorozbitej loďke a väčšina z nich podpali svoj, ako v lajku svojho domovského prístavu a tvrdia, že ich krajina je more. Tak ja som sa skamaráťala s touto komunitou ľudí a potom vlastne ma zaujalo to, že čo sa stane, keď už nevládzu žiť tak, ako žili doteraz. Pri tých námorníkoch je to také viac viditeľné, ale to sa dá ako keby, že tá istá vec sa dá aplikovať na každú jednu profesiu, či sú to doktory, právnici, hoci čo, že proste, keď si zvyknutý robiť niečo celý svoj život a zrazu a už ti dochádzajú sily a už to robiť nevládzeš, čo nastane potom. Takže o tom je ten film. Témou tohto filmu je hlavne vzťah a nejaká taká tenká hranica medzi témou slobody a nejakej sebeckosti. A vlastne tento film sa snaží riešiť otázku toho, že čo v našom živote, ktoré rozhodnutia sú ešte slobodné a ktoré sú už naopak sebecké a kde je tá hranica medzi nimi. Vec, ktorá bola pre náš projekt veľmi špecifická a povedal by som až akutná, bol vlastne timing vzniku tohto projektu, pretože je bežná prax, že dokumentárne alebo hrané filmy častokrát vznikajú 2 až 3 roky, kedy vlastne polovicu z toho času venujú filmári práve na prípravu a vývoj tohto projektu. My sme v tejto fáze nemali až takéto možnosti, pretože nás, nás tlačil čas práve skrz to, že náš protagonista Paul Erling Johnson je 80-ročný muž, ktorého zdravotný stav sa môže z mesiaca na mesiac zhoršiť. A práve aj tento faktor slúžil ako taký urychlovač celého vývoja nášho projektu. A na tomto mieste teda patrí veľká vďaka práve spoločnosti Natland, ktorá okamžite naskočila na palubu nášho projektu a podporila nás, vďaka čomu sme my mohli vycestovať okamžite toto leto a film dotočiť. Napriek tomu, že sme tu na ostrove Kariaku pôsobili v malom a komornom štábe, tak toto nakrúcanie sa nezaobišlo aj bez nejakých lokálnych výpomocí v podobe šoférov, ktorí sme využívali na presuny v rámci ostrovov. Zoznámili sme sa tu s lokálnymi potápačmi, ktorých sme vlastne využívali na nakrúcanie a náš kameraman Martin určite mal možnosť si spraviť aj potápačský výcvik. Čiže Martin sa musel v mnohých situáciách vynájsť a vyrábal šialené vlastné rigy na potápanie, na podvodné zábery, na podvodnú stabilizáciu. Čiže bolo to veľmi inovatívne nakrúcanie, hlavne z jeho strany. Tým, že vlastne je to pomalý film, je to o starom človeku a je tam veľa statických vecí, tak sme potrebovali v tej kostre toho príbehu i nejakú vec, ktorá by poháňala dej dopredu, ktorá by tomu dala nejaké napätie. Takže, takže kvôli tomu sme si práve vybrali hurikánovú sezónu. Počas nášho pobytu prebehli dva hurikány, Isaac a Kirk našťastie nás minuli, čiže nejakým spôsobom sme neboli priamo ovplyvnení, ale O to viacej sme pociťovali také tie menšie hrozby v podobe komárov, múch a otravného hmyzu a všetkého možného. Samozrejme, istým spôsobom mohla byť hrozba aj tieto extrémne tropické teploty, lebo cez deň tu je 35, v noci tu je 30. Neustále celoročná 90% vlhkosť, čiže ako keby sú to také, také malé hrozby, ale sú tu zase tiež také novinky, ktoré sme museli počítať, pretože minimálne na nejakej technickej úrovni my ako ľudia dokážeme zvládnuť také podmienky, ale kamery napríklad nemusia, čiže aj s tým sme museli trošku kalkulovať. A hovorím, nie je to hrozba, ktorá sa dá porovnať s hurikánom, ale bola to pre náš štáb istým spôsobom menšia hrozba. Po našom návrate do Bratislavy nás bude vlastne čakať ďalšia fáza vzniku tohto filmu a to je postprodukcia. A potom by sme chceli s týmto filmom ešte obehať niekoľko festivalov, možno nejaké pitching fóra, a pevne verím, že o rok by sme mohli mať aj prvú verziu hotovú.